。忽听太清老子一声：“坐下。”通天教主一甩衣袖，冷着脸坐了下来。随后，太清圣人看脸李长寿，本不想再多说话，默认今日之局定是不欢而散的李长寿，此刻也只能站出来。他与玉帝对视一眼，两个人颇为默契的一笑。李长寿向前迈出半步，笑道：“刚刚玉帝陛下有一句话表述的有些模糊，各位莫急，容小神再多问玉帝陛下一句。陛下，您刚才说的三教，似乎并未说明白。”玉帝心底流转着数十年前李长寿就已给的剧本，淡然道：“我刚才所言，乃《封神榜》所写，道门三教准确来说，是阐教与截教。”最少会有 3,650 名长生仙陨落，这不只是两教圣人弟子，也包含两教道成所属仙宗。至于这场大劫终究要陨落多少长生仙，其实无法计量。听闻此言，通天教主笑逐颜开，元始天尊的面容还算是平静，西方教二圣笑容有些凝固。陛下，这365名正神之位。你想如何处置？自是优选西方教除外的有德、有谋、有智、有品行之圣礼。玉帝按此前背诵的那般，逐字不差的言说。其实几位师兄不必非将《封神榜》看作是索命的天道宝物，可以将《封神榜》视作残魂复生的救命之物。元始天尊道。若明入封神榜，便会为劫运驱策，难逃一死。玉帝沉吟几声，倒是无法辩驳。通天教主道：“师兄，你我不如先定下个约定，亲传大弟子不入封神榜，如何？”师弟，此事怕是难以说准。那接引道人在旁插话：“听玉帝陛下之意，这轻浮正神之位。”无我西方所属，不错。可是封神榜如此彰显，不是？玉帝淡定的道了句，盘坐在蒲团上，星目运光，笑容温和，缓声：“是无定下的此事。”接引眉头一皱：“玉帝陛下，未免欺人太甚！欺人太甚！长庚，帮我给接引师兄解释解释。”不怕控制不住脾性，在老师这宝地口出污秽、辱骂的圣人，是。李长寿答应一声，向前踏出几步，对西方教二圣做了一个道揖，面色颇有些为难。李长寿皱眉：“两位圣人老爷莫怪，小神也只是陈述实情，并非有意针对。此前天庭不兴，西方教处处为难，龙族事、妖族事，两位圣人老爷。”纵容各位西方教弟子为非作歹，与天庭开战，又大搞香火神教，名声实在是。若此次大劫有西方教弟子若天做了天庭正神，这让天庭已有正神该如何想？让龙族该如何想？让三界生灵又该如何想？玉帝陛下做出这般决定，其实也是为了三界安稳，天地安稳计。还请两位圣人老爷多多担待。准提圣人冷然道。贫道所为不过西方大兴，诸多事为天道所允。小神自不敢纠正圣人言语错漏之处。李长寿挺直身体，面容冷峻，双目之中神光涌动，手中打神鞭金光闪烁。他今日不出言得罪西方教二圣，若西方教二圣有合适的机会，也是会出手毁了他。在西方教育道门之事上。绝对不可想着两头讨好，自己未来要做的就是要尽全力维护道门完整，让阐教和截教的内斗控制在最小范围，护住道门三教元气，趁机除掉道门部分顽疾。对西方教，合理的强硬便是稳，合理的碰撞便会让老师通天教主更坚定地站在自己身后。于是，李长寿开口了。但，若为自身大兴，可毁其他道者，可肆意打压为三界带去秩序、庇护弱者的天庭；若为自身大兴，可随意欺压弱小生灵，可将本生活安乐的凡人看作牲畜；若为自身大兴，
，肆意更改生灵轮回之事，凡事无所不用其极，强行增加自身底蕴。大兴之后，又能得到什么？两位，时代变了。接下来，此地将由玉帝陛下主持，讨论道门入劫封神之事。两位是否要避一避？毕竟他日大劫正式发动，西方与道门应是对手。西方教大圣人闭目不言，小圣人却是皱眉凝视玉帝，看都不看李长寿，更别说甩袖离去。那我呢？女娲圣人在旁含笑问着。李长寿顿时露出笑脸，对女娲圣人做了一个道揖：“啊，师说您是人族圣母，本次大劫始于人族，咱们人族更是天地主角，自小师叔全程在旁监督。若天庭哪里做的不对。”师叔，您及时提醒，玉帝陛下对您也是颇为敬重。那是自然。玉帝站起身来，对女娲圣人做了个道揖：“师姐，若天庭在这次大劫中行事有半点不妥，还请师姐及时指出。”女娲不由笑眯了眼，在自己位置坐得稳稳当当，这君臣一唱一和，却是将几胜争锋的局面搅得一团乱糟。通天教主一声叹息。这封神榜，师兄想如何签？元始天尊缓缓站起身来，看向通天教主，淡然道：“各凭本事，各靠气运，此事今后再谈吧。”言罢，转身而行。广成子在后低头跟随，面容平静，毫无所动。元始天尊一走，这牵压封神榜之事已是无法进行下去。这虽早在李长寿的意料之中，此前也用“可能会”这种话式与玉帝陛下推演过几位圣人的各种商谈方式，但此事真的发生，也确实是让人颇感无奈。田明上封神榜，就相当于注定此人要被劫运环绕，几位圣人中，也就西方教圣人可能会做出这种事。谁家弟子不是弟子？不是一场场讲道解惑培养出来，要传承自己衣钵的。通天教主对弟子看重，元始天尊对弟子也颇为看重，这本无可厚非。所以李长寿和玉帝刚刚反复提及上榜能在大劫中活命，但效果相当的微弱。嗨，今天能控住封神榜和打神鞭，已是颇为理想的结果了。元始天尊说：“各凭气运，这般其实也是对阐教较为有利的方式。毕竟阐教有镇压教运的宝物，门内多是福德金仙。元始天尊收徒奉行的三原则：根脚、福缘、气运，在大劫面前确实是给阐教打下了足够的基础。至于元始天尊为何要与接引道人相见，且今日一直在针对截教。”李长寿能理解，却不想支持。不管如何，太清老师对元始天尊与接引道人不喜，我身后也只能站在天庭的立场上，跟截教阐教保持距离。太清老师后面，会帮阐教还是截教？原本的大劫中，老师是帮阐教的，但如今，老师只会帮优势明显的一方。由此护住道门的元气，全看后事如何发展，劫运如何操弄，而产劫双方又如何应对了。李长寿抬头看向通天教主的方位，却见通天教主正皱着眉看着紫霄宫之外，目光略微有些复杂，但是很快就轻叹一声，缓缓闭上双眼。紫霄宫氛围又有些压抑。五位圣人保持着沉默，似乎就等太清老子一句“走吧”。多宝道人左右思量，还是从通天教主背后走了出来，小声问：“大师伯，玉帝陛下，这次大劫到底怎么进行？”太清圣人缓声：“天机彰显，大劫应于南州俗世，其余并无太多讯息。此次大劫起于凡人，应于南州。”也算合乎情理，反倒是大劫落下
，也不知要有多少凡人会无辜遭殃。各位师兄师姐，你我在这紫霄宫中，不如先定个约定：生灵大劫注定死伤惨重，但凡人本就微弱，并非大劫之起因，又得天道庇护。还请各位师兄约束门人弟子，不可滥杀凡人。凡人死伤数十万。也抵不过一名长生仙陨落对天地减轻的负担，大劫也是炼气士的一道考验。玉帝陛下所说有理。接引道人睁开双眼，露出淡淡的微笑。<笑>贫道自会约束教内弟子门人，不去南州之地行走。李长寿心底暗自摇头：“哎呦，这圣人变脸的速度当真太快了些吧。”玉帝含笑点头，目光看向元始天尊的空位。走吧，太清道人开口道了一句。其他几位圣人身周各自泛起流光，已是要自紫霄宫中离开。李长寿立刻要走回太清老师身后，但是玉帝开口道：“太清师兄，长庚可否多留一阵？我想与他商谈这封神榜安置之事。”善，太清圣人闭目应答。话音刚落，身形一闪，已是带着大法师太极图之虚影消散不见。道道流光闪烁，其余四位圣人随太清圣人一同消失不见，只有女娲娘娘留下的一句：“长歌若是无事，记得来我这一趟。”李长寿对着紫霄宫之外做了一个道揖，而后长长的松了一口气，转身与玉帝对视一眼，各自露出几分轻笑。只是李长寿的笑容中略微有些郁闷，玉帝笑道：“本以为几位圣人要讲些玄妙的道理，在这里耽误几十年岁月，没想到前后也就一个时辰不到。”啊，毕竟是关系两教弟子性命之事。李长寿提着打神鞭向前，陛下，这打神鞭当真有小神保管？玉帝嘴角微微抽搐，笑骂。还打神鞭？你让巫替你去拿着封神榜，不就是想稳一手，避免被圣人轮番喊过去喝茶？笑骂声中，玉帝朝着侧旁挪了挪，将自己的蒲团露出小半。我来做。李长寿却是不敢真的过去做，对玉帝做了一个道揖，盘腿席地而坐。隔着布料的清凉，让他想起了刚才那有点糗的画面，禁不住抬手扶额。道所故意的吧？这也太平，这也太平易近人了。长庚，阐教圣人咋想的？我也拿不准。不过，总归不可能是傲娇什么的。李长寿沉吟几声道：“嗯，二师叔可能是想把截教整肃一顿吧。”正此时，侧旁传来一道声音。原始就是那般性子，觉得通天走岔了路，就要去帮通天修正过来，操心比谁都多，每次都落不下什么好名声。李长寿浑身瞬间僵直，玉帝连忙站起身来。那座巨型蒲团上，道祖那魁梧的身形毫无征兆的再次出现，仿佛此前从未离开过一般。玉帝抬手拽了李长寿一把。让李长寿能够及时起身，一同对着道祖做道揖行礼。道祖似笑非笑地看着李长寿，目中略带玩味。李长寿低头不敢对视，心底在微微抽搐。我刚刚为啥没坚持跟老师一同离开呢？九成八。道祖微微眯眼，今日怎么不提功德之事了？啊，弟子才智浅薄。自不敢跟师祖相较，师祖不给弟子这两笔功德，自是有所深意，弟子听命就是。老师，长庚凝聚功德金身，可是有什么问题？哦，他不是喜欢九成八吗？一切刚好，九成八的功德金身，岂不妙哉？李长寿双腿一颤，差点就给跪了。玉帝额头挂满了黑线，又扭头看去，肩头一阵耸动。红军道祖笑道：“让昊天将长庚你留下，是有些事
，需要提前交代给你。昊天先行回返天庭，安置封神榜，且让长庚在紫霄宫盘桓一二。玉帝虽不明所以，但还是躬身做了一个道揖，给了李长寿一个加把劲儿的眼神，拖着封神榜，天地印玺，快步而去。李长寿就很懵。如果非要用一个字来形容我此时的心情，那就只有这一个字：懵。玉帝开口是道祖指示的，道祖单独将我留在紫霄宫中，说是有什么要事要交代。该不会是有什么神展开？红军道祖稍后开口就是一句带着浓浓地方口味的“咦”。老小二，似是能够窥破李长寿心底的想法。道祖红军在玉帝离开紫霄宫之后，手指一点，紫霄宫各处被金光笼罩。李长寿瞬间就感觉自己与洪荒天地、自身与大道的关联全部消失，比六道轮回盘的格局还要彻底。我，我莫非是要被道祖修改魂魄？彻底变成天道的傀儡了，这，这，红军道祖身中泛起道道亮光，那魁梧的身形化作常人大小，看起来更为慈眉善目了一些。他缓缓开口，淡然道：“在向贫道士开口喊你一声老乡，还是要把你神魂更换，把你化作天道法宝？”